हेलो एवरीवन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनरेटिव ब्रीथिंग पिछले वीडियो में हमने प्लगिंग और रियोस्टेटिक ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था तीनों ब्रीथिंग में यह ब्रीथिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो यही ब्रीथिंग पर सबसे ज़्यादा टिप्पणी लिखने के लिए हर साल पूछी जा रही है ऊपर वाली दोनों ब्रेकिंग में से अल्टरनेट होती रहती हैं लेकिन ये वाली ब्रेकिंग कंपलसरी भी हर बार आ रही है तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग में जैसा कि नाम है इसका रीजनरेटिव यानी दोबारा जनरेट करना तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग में होता क्या है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जैसे हमने पीछे रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में पढ़ा था तो जैसे हम मोटर की सप्लाई कट करते हैं वैसे ही मोटर एज ए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तरह काम करने लगता है तो मोटर जो है यहाँ भी एज ए जनरेटर की तरह काम करेगी सप्लाई कट करने पर मोटर जनरेटर की तरह काम करेगी वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर से प्रोड्यूस हो रही थी उसको हम रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर लॉसेस के रूप वेस्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ क्या करते हैं यहाँ इस प्रोड्यूस हुई एनर्जी को दोबारा सप्लाई को भेज देते हैं यानी जो एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो रही थी लॉसेज में वो यहाँ पर वेस्ट नहीं यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है यानी फिर से सुन लीजिए कि जो भी एनर्जी आप प्रोड्यूस करेंगे उसको आप दोबारा कहाँ भेज देंगे सप्लाई कर भेज देंगे इसका डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये ओवरहेड लाइन ट्रैक नीचे पटरियाँ तो पट, जो व्हील के ट्रैक होते हैं वो रिटर्न कंडक्टर की तरह काम करते हैं ये पेंटोग्राफ का छोटा सा सिग्नल है ये मेन फील्ड है इसमें कुछ ऑब्जर्वरी फील्ड बनाए हैं क्योंकि तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कंडीशन होती है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए मोटर के टोटल सर्किट रेजिस्टेंस से तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फील्ड भी यूज किए हुए हैं कुछ तो अब देख रहे हैं ये नॉर्मल ऑपरेशन में है मोटर एज ए काम कर रही है एम ट्रेन आप चल रही है जब हमें ब्रेकिंग करनी होगी तो हम क्या करेंगे सप्लाई को जनरली सप्लाई टर्नल रहेंगे मोटर की सप्लाई अब कट कर दी गई है और मोटर एज ए जनरेटर की तरह बिहेव कर रही है अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जरवरी फील्ड जो पैरल में लगे हुए थे अब ये सीरीज में आ चुके हैं और कंबाइंड जो पैरल हैं आर्मीचर और मेन फील्ड में ये क्यों किया गया है ये किया गया है क्रिटिकल रजिस्टेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तो अब इसमें जो भी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी वो आपको सप्लाई पर दोबारा भेजेंगे तो इसके कुछ एडवांटेज हैं एडवांटेज हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेज हैं सबसे पहला तो एडवांटेज में यही हो गया कि आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो पहले रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में लॉसेस के रूप में जा रही थी वो वेस्ट नहीं होगी यानी एनर्जी वेस्ट जो है आपका काफ़ी लो है जब एनर्जी वेस्टेज कम है आपका लॉसेज कम हैं तो यह ऐसी बात है आपकी इसमें एफिशेंसी इंक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी इंक्रीज होने के साथ में एनर्जी क्योंकि हमारी कम खर्च हो रही है ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो आती है नेक्स्ट एडवांटेज अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस कवर करनी है और बहुत तेज ब्रेक लगाना है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि तो इसमें जो रिटायडेशन होता है मंदन होता है वो काफी हाई होता है दूसरे शब्दों में ब्रेक लगाने के बाद में रेलगाड़ी बहुत कम डिस्टेंस तय कर रही है यानी कि बहुत तेज ब्रेक कर रही है नेक्स्ट है इस ब्रेकिंग में आपके ब्रेक जो है वो कम घिसते हैं इससे क्या होगा इससे ब्रेक की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी आपका मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट में आपको एडवांटेज मिलेगा देन है सेफ सेफ ऑपरेशन ऑफ ट्रेन ये काफ़ी सेफ भी है अच्छा इसका जो अगर आप यूज करना चाहें तो अक्सर क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे ढाल देखने को मिलते हैं ट्रेन में तो वहाँ पर इस ब्रेकिंग को यूज़ कर सकते हैं जहाँ स्लोप हो ट्रैक पर काफ़ी स्लोप हो तो वहाँ पर ब्रेक लगा लगा चलना पड़ता है एकदम से अगर गाड़ी को ले जाए वहाँ पर तो बहुत तेज़ी से हो सकता है कि रिवर्स रोड हो गाड़ी पलट पलट जाए तो उस केस में ये ब्रेकिंग बहुत अच्छी साबित होती है अच्छा इसके अलावा कुछ डिसएडवाटेज नहीं है इसके क्या डिसएडवाटेज है नंबर वन कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से इसकी इनिशियल कॉस्ट जो प्रारंभिक कीमत होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है वहीं सब स्टेशन जो भी आप ऑपरेट कर रहे हैं बार बार आप एनर्जी एज ए मोटर चल रही है तो एनर्जी ले रहा है 
और ये जनरेटर कर रहा है तो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है यानी कि एक तरीके से अनबैलेंसिंग टाइप सिस्टम हो रहा है जिसकी वजह से सब स्टेशन को ऑपरेट करने में हमें डिफिकल्टी होती है थर्ड है कि इसमें हम ही हमने देख एडवांटेज में देखा था कि ब्रेकिंग बहुत फास्ट होती है लेकिन बिल्कुल जीरो स्पीड आप आप इसमें अटेन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें इस ब्रेकिंग के साथ में मैकेनिकल ब्रेकिंग का यूज करना जरूरी हो जाता है जो इसका एक एडवांटेज है इसलिए जनरली इसको ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ढाल हो बहुत ज्यादा फास्ट ब्रेकिंग की जरूरत हो दैट्स ऑल तो यही तीन ब्रेकिंग अब तक आपके सिलेबस में थी बाकी की दो ब्रेकिंग आपके सिलेबस में नहीं है और आप इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत अच्छे से पढ़े तो हर